वट इज नाउन आज हम समझेंगे नाउन किसे कहते हैं नाउन की डिफिनेशन एंड नाउन के टाइप नाउन की डिफिनेशन और टाइप नाउन यानी क्या सबसे पहले तो हम नाउन के ऊपर रोशनी डालते हैं नाउन यानी हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं वह तमाम सारी के सारी नाउन कहलाती है और किसी भी डायरेक्शन में देखने पर जो भी चीज़ नज़र आती है वहाँ भी नाउन कहलाती है फर्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन नाउन कैन बी क्लासीफाइड इन टू फाइव काइंड्स फर्स्ट प्रॉपर नाउन सेकेंड कॉमन नाउन थर्ड कलेक्टिव नाउन फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्सट्रैक्ट नाउन नाउन तो हमें पता होते हैं जिस किसी भी चीज़ को हम देखें महसूस करें तो वे तमाम नाउन कहलाती है लेकिन नाउन की कुछ टाइप्स हैं जिन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे कॉमन नाउन किसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्सट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं नाउन से तो हम नाउन तो हमें पता है कि नाउन क्या होता है लेकिन नाउन के टाइप समझना ज़रूरी है तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन थिंग अ नेम यूज फॉर अन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस और रिवर और माउंटेन मतलब जो पर्सन का नाम होता है प्लेस का नाम जो होता है पर्सन प्लेस रिवर माउंटेन एट्सेट्रा इनके लिए जो यूज जो नाम हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाता है ठीक है जैसे कि मैरी राहुल गोदावरी इंडिया एवरेस्ट ये सारी के सारे प्रॉपर नाउन हैं मैरी पर्सन का नाम है राहुल पर्सन का नाम है गोदावरी रिवर का नाम है इंडिया प्लेस का नाम है एवरेस्ट माउंटेन का नाम है जब हम किसी चीज़ को नाम लेकर पुकारते हैं कोई चीज़ का प्रॉपर नाउन लेते हैं नाम लेते हैं तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है ओके जैसे कि हमने किसी जैसे कि किसी पंखे का नाम फ़ैन का नाम ऊषा फ़ैन है और भी सारे फ़ैन होते हैं उनको उनके नाम होते हैं लेकिन फ़ैन जो वर्ड है फ़ैन ये फ़ैन कॉमन नाउन हुआ क्योंकि ऊषा ये उसका प्रॉपर नाउन है और फ़ैन ये उसको कॉमन नाम है क्योंकि हम सारे फ़ैन को फ़ैन कहते हैं लेकिन ऊषा कंपनी है तो ऊषा एक नाम हुआ प्रॉपर नाउन ठीक है उसी तरह से गोदावरी एक रिवर हुआ रिवर ये उसके लिए कॉमन नाउन हुआ लेकिन गोदावरी गंगा जमुना सरस्वती ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो गए ठीक है आगे कॉमन नाउन किसे कहेंगे अ कॉमन नाउन रिफर टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ये कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए या कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं यूज़ होता है बल्कि कॉमन यूज तमाम चीज़ों के लिए कॉमनली इसको यूज़ किया जाएगा ठीक है जैसे कि काउ डॉग गर्ल बॉय मैन वुमेन ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है उसी तरह से सिटी ये भी कॉमन नाउन हुआ स्टेट ये भी कॉमन नाउन हुआ ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं आप समझ जाएंगे धीरे धीरे काओ जैसे कि काओ ब्लैक होती है वाइट होती है ठीक है तो हम बोलते हैं वाइट काओ ब्लैक काओ इंडियन काओ जैपनीज काओ तो काओ जो वर्ड है ये हर एक के पीछे लगाया कॉमनली यूज हो रहा है डॉग डॉग होते हैं डॉग के नाम है जैसे कि भी यहाँ पर हमने देखा है रोवर टफी ये उनके प्रॉपर नाउन हो गए लेकिन रोवर क्या है रोवर डॉग हुआ टफी डॉग हुआ ठीक है गर्ल गर्ल एक क्लास है फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल ये राम हुआ राम और ये है सीता ठीक है राम क्या हुआ बॉय क्या गर्ल बॉय जितनी भी ना मेल नेम होंगे राम श्याम अकबर असलम ये सारे के सारे बॉय ये कास्ट हुई उनकी सीता सीता गीता मीना हसीना ये सारे क्या हुई गर्ल नाम हो गए ठीक है तो इनके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं गर्ल हर एक के पीछे क्या यूज़ होता है गर्ल वर्ड यूज़ होता है क्योंकि उनकी कास्ट ये उनकी क्लास बताता है मैन एंड वुमेन उसी तरह से यूज़ होगा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन देखते हैं हम तो गर्ल क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ डॉग क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ मैन क्या हुआ कॉमन नाउन लता क्या हुआ प्रॉपर नाउन रोवर प्रॉपर नाउन असलम प्रॉपर नाउन उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आपके आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड क्लास टीम गवर्नमेंट जूरी फेडरेशन मतलब कि कलेक्टिव नाउन टीम ये कुछ लोगों का दल होता है समूह होता है इसीलिए से टीम ये कलेक्ट टीम एक नाम है इंडियन टीम ठीक है ना टीम है ये इसमें ग्रुप होते हैं ये कोई सिंगुलर के लिए यूज नहीं हो रहा है ये इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे टीम कहते हैं पीपल हम किसी एक शख्स को पीपल नहीं बोलेंगे बल्कि एक दो लोग जहाँ हमें दिखते हैं तो हम बोलते हैं पीपल क्राउड जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर खड़े होता है हम उसे कहते हैं बहुत क्राउड है वहाँ पर बंच बंच मतलब केलों का बंच 
अंगूर का बंच पेंसिल का बंच बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो हम उसे बंच कहते हैं फ्लीट ठीक है ये सारे के सारे क्या होगा कलेक्टिव नाउन हो गए मटेरियल नाउन अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स थिंग्स आर मेड ऑफ द कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड्स और ड्रिंक एज वेल जो भी नेचर या नेचर मेड हो या आर्टिफिशियल हो जो भी चीज़ें यूज होती है खाने के लिए पीने के लिए वो सारी सारी क्या कहलाती है मटेरियल नाउन कहलाएंगी आयरन कॉपर स्टील गोल्ड कोल सिल्वर राइस व्हीट मिल्क वाटर टी शुगर ये सब मटेरियल नाउन है ठीक है उस तरह से क्लॉथ क्लॉथ ठीक है ये भी मटेरियल नाउन हुआ उसी तरह से घी घी ये भी मटेरियल नाउन हुआ लेकिन ये मेन मेड है ठीक है आर्टिफिशियल है तो हम इसे भी मटेरियल नाउन कहेंगे नोट एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है अब मटेरियल नाउन इज अ टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन जितने भी मटेरियल नाउन होंगे वो सब किसके टाइप से कॉमन नाउन के ठीक है जैसे क्लॉथ क्लॉथ की भी किसमें क्लॉथ जो है हम बोलते हैं रेमेंड क्लॉथ रेमेंड के साथ साथ ऐसी काफ़ी कंपनी है जो अपनी क्लॉथ्स बेचती है तो उस कंपनी का नाम जो हुआ वो प्रॉपर नाउन हुआ उसके आगे जो वर्ड हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं क्लॉथ प्रॉपर नाउन हुआ ठीक है उस तरह से घी पतंजलि ये नाम हुआ और घी पतंजलि घी देसी घी तो ये सब क्या हुआ पतंजलि प्रॉपर नाउन हुआ घी ये कॉमन नाउन हुआ है ना लेकिन मटेरियल के साथ साथ ये कॉमन भी यूज़ होता है ओके आगे नाउन बट अ डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन द टू अ कॉमन नाउन इज़ यूजली अकाउंटेबल क्या कहा जाता है कि कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है जबकि मटेरियल मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है फॉर एग्जांपल द काओ हम देखते हैं उसे काओ गिव अ मिल्क द काओ गिव्स अस मिल्क काओ काओ जो हुआ ये काउंटेबल नाउन है मिल्क जो हुआ वो अनकाउंटेबल नाउन है काओ इज अ कॉमन नाउन एंड मिल्क इज मिल्क इज अ मटेरियल नाउन बट इट इज अनकाउंटेबल नेक्स्ट abstract noun an abstract noun is the name of quality state or concept beauty इसे ये फिजिक इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना काफ़ी आसान है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी ब्यूटी को ना तो हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना हम उसे महसूस कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसे हम नाम लेकर खूबसूरत बोलते हैं ना नाम लेकर तो ये ब्यूटी जो हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ स्वीटनेस शुगर शक्कर जो है शक्कर जो है उसको देख सकते हैं हम उसको चख सकते हैं उसको हम फील कर सकते हैं उसके मिठास को लेकिन मिठास जो है उसको टच कर सकते हैं कि हम नहीं ठीक है जिसे हम टच नहीं कर सकते जिसे हम देख नहीं सकते वो सब वो चीज़ें क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नॉन होती है शुगर शक्कर को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसकी मिठास को देख नहीं सकते इसीलिए वो क्या हुआ स्वीटनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ चाइल्ड हुड यानी क्या भाई कोई एक स्टेज होती है एज की जहाँ पर हम बोलते हैं कि चाइल्ड हुई बचपन है तो चाइल्ड हुड जो हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ हाँ लेकिन अगर जहाँ पर चाइल्ड हो रहा चाइल्ड ठीक है चाइल्ड वर्ड आया रहा तो ये हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन क्योंकि चाइल्ड को हम सब के लिए आगे लगा सकते हैं है ना जैसे कि सुनील इज अ चाइल्ड राज इज अ चाइल्ड ठीक है चाइल्ड ये कॉमन हो गया लेकिन चाइल्ड हुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ लव लव यानी हम लव को देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते ठीक है ये भी क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ नोट आर नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स Things having a material form, shape or size, abstract noun are the name of qualities found in various kinds of object. Since they have no material form, they cannot be seen or touched. देखो हमने पहले कहा जिसे हम देख नहीं सकते जिसे हम टच नहीं कर सकते वह क्या कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं We कैन नॉट वी कैन नो ऑफ दैम ओनली थ्रू आवर माइंड कॉन्क्रेट नाउन कॉन्क्रेट नाउन जितनी भी हमने प्रॉपर नाउन देखा है कॉमन नाउन देखे हैं वे सारे कॉन्क्रेट नाउन भी कहलाएंगे ठीक है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि हम उसे देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते शुगर शुगर देख सकते हैं हम बुक देख सकते हैं हम मिल्क देख सकते हैं पटना ये प्लेस हुआ देख सकते हैं ठीक है ये कॉन्क्रेट नाउन हुआ लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा स्वीटनेस देख सकते हैं क्या टच कर सकते हैं क्या नहीं तो हम कहेंगे कि स्वीट जो वो क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ब्यूटी देख सकते हैं नहीं टच कर सकते हैं नहीं इसीलिए ये क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ हेट नफरत हम देख सकते हैं क्या नहीं उसे हम महस टच नहीं कर सकते तो ये भी क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ फियर डर 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 को हम ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं तो ये भी क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ठीक है आगे वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी विटनेस सॉरी स्वीटनेस सो शुगर इज़ अ कॉन्क्रेट नाउन एंड स्वीटनेस अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन शॉर्ट कॉन्क्रेट नाउन रिफर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज 
and abstract nouns to mental रोपेट्रीज ठीक है तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है ठीक है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है वह कहलाएगा हमारा कॉन्क्रेट नाउन ठीक है लेकिन जो नॉन फिजिकल होता है नॉन फिजिकल होता है वो कहलाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कहूँगा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा